Hello， 我刚睡醒。你们是人机吗？我快被隔离了，很崩溃。我说我快被隔离了，我很崩溃。马上要出来了，你们等一下。我很快就要出场了。Hello， 各位好，我是小鱼，今天陪大家一起看《闪亮的日子》。中间有一些很搞笑的画面，给大家解说一下当时的情况。哥哥，你卡了？我哪里卡？我一点都不卡呀。关于睡觉要裸睡还是不裸睡这个话题，我们也讨论了很久。我没听懂你这句话，你要让隔离了？对，我要让隔离了。哦，你要让隔离了，我还以为你是你要照让隔离的呢。大家可以看节目吗？不要看我俩聊天，好吧？我们就聊唠家常啊。你们在节目里面问，呃，就是看到了一些什么问题啊？还是有一些比较想知道当时的原场景，我再给你们还原一下。好，那我要看节目了，拜拜。啊？咋就拜拜了？就可以下了？这不是让我们陪看吗？对。呃，这里我要说一下，跟永强睡觉这件事情呢，其实是我们抽签决定的。然后，哎，我特别对不起他，因为那一天晚上他没有睡好。哥哥，你就是我的神。<笑>你干哈呢？你才是我的神。各位老师，可以。等我一下吗？是的，因为严永强很反复确认，问了我好多次，说：“小鱼，你打呼吗？”我说：“嗯。”一开始跟他说不打，后面又跟他说：“嗯，不要看状态。”然后你们可以看到，我不知道节目里面这个细节有没有拍出来，我没我没看到哈、啊，就是严永强是戴着个耳机睡觉的。我想对玉根英说两句话。我想说，你是我的神。我不想听，你不要说。我现在跟根哥在一起。
，我晚上就要去，不对，我一会儿跟他一起看完节目就要去隔离了。是的，他戴了耳机。我早上起来才发现，他说：“哥，你不是说不打呼吗？你骗我。”他用了一个很委屈的眼神看着我，所以我当时是真的觉得挺愧疚的。我现在跟跟哥两个人在一起。对，你们看，就是这一段，他戴耳机。他说的是我们的心在一起。那一天为什么来了之后大家都在睡觉呢？是因为前一天晚上录制的时候，真的录制的特别晚。再加上大家也聊天，就是后面录制完之后还在聊天，就一般出去这种，就是大家一起出去团建，可能晚上就会聊天嘛，所以才导致了我们来了嘉宾来了之后，我们都在睡觉的局面。<笑>刚刚。帅哥出来了！好了，我们的张新特出现啦！看我一波操作，我可能没办法跟大家分析这个剧情到底发生了什么，因为我没跟他们一起住。我一一度认为这个路虎，那个远哥叫路虎哥，叫路路华，路华。我因为一一开始我听成老婆，老婆，你知道吗？你看是不是有人跟我听的一样？我印象非常深，这里远哥很震惊的跟。虎哥介绍了一下，我是零三年的，他来一起把我赶出了家门。但是我是真的没想到你会《闪亮》这首歌。他这里真的很无聊，很无聊。是的，我跟虎哥撞了同款睡衣。是的，前一天晚上的即兴，大家可以看一下前一期啊，就是虎哥给我们带了个非常好的头，他弹了一个小伴奏，然后我们大家就一起 freestyle， 就其实就是很多朋友都会干这样的事情，但是真的很好玩，大家可以体验一下。特，咱就是说你的语音有点太小声了，我听的都费劲。现在呢？现在呢？哦、oh, ，我在这里在线问一下你们呢，你们想看《闪亮日子》，就是想看我们去，就是有没有什么好玩的东西，或者说你们想看到的？现在呢，哈，嘿嘿，呃，现在这个音量就算正常。不行，我今天走的高冷挂，不行，我不说话了，我要低调。狼人杀、剧本杀，然后，呃，什么游泳派对
，哎，导演们，节目组友们在啊，你们听到了哈，这是他们的，他们的想法。快点，你们多说一点，说不定节目组就弄起来了。哎哎哎，我看到一个橄榄球，橄榄球，这个真的可以，因为在超星星里面，很多人都没有尝试到。我觉得这个节目里面可以尝试一下。特特特特特特，呼叫特特，特特不会睡着了吧？嗯，既然是这样的话，那我就给大家稍微剧透一下吧。啊，为什么关于特特为什么现在会在睡觉这件事情？这里的我，瞬间有了存在的意义。你们品，你们细品。我很好奇。这么多人一起看这个，每天都这么多人，我们的节目是不是真的很厉害？听说我们昨天节目破了四千万播放量，我乍一看吓一跳，我还以为是我们节目突破四千万粉丝。是一个下饭综艺，我觉得取得特别好啊，就是闪亮的日子，真的真的真的，我这里要再次夸一下我们节目组的这个呃取这个节目真的，不取这个名字真的取得特别好。大家吃饭的时候啊，就比如说你在上班啦，或者在学校，就一些可能吃饭的时间，对吧？把那个 iPad， 把你的手机打开，我们闪亮的日子，然后跟同学一起看，只要一期，哎，你只要给他看一期，我能保证他会把这六十几期都看完，而且后面我们后续可能还会有几期，是不是？这个是日更啊，真的能做到日更的节目，真是良心节目啊！我们第二期的目标是四千。<笑>哎，我说真的，特特，我们得去跟节目组说，他第二季得给我突破到哪个量？就四千万下下下个那个那下一季不得一个亿上去了，对不对？听起来都多酷啊！你是四千一还是四千亿啊？四千亿，这个着实有点，这个这个我我心态都崩了。哦，现在的播放量是四千一百一十七万。带我洗漱一波。希望等到第二季开播之前，它能突破五千万，这样第二季肯定要比五千万再高一点。我说带我洗漱一波。说实话，昨晚跟张新特在一起
在一起，嗯，不能说呀，不好说呀，但是你们一定会很期待。我不知道能不能说，真的不知道。这这这个，哎呦，呃，他，我就哎、呃，我就跟你们说，能播，可以吧？我洗漱完了。实不相瞒，这个魔术我也会，真的我也会，下次给你们整一下。有一说一，这个魔术我真的也会。实不相瞒，我看完了之后，我真的知道他是怎么变的。来啦，来啦，来啦啊！大家准备啊辛特，说实话，你当时信念感强不强？这是我们四个人一起商议的。<笑>哇，你知道我当时内心都快爆炸了。我我觉得我们算是演绎的很好了，不然真的会很尴尬。我说实话，我当时信念感真的很强，真的很强。我就想着必须，怎么咱也得放个大招。是的，是的，只要我不尴尬，尴尬的就是别人。这种事情没有信念感是做不到的。谁会做这种事情啊？跟大家一个小小的预告，后面根哥变得不是根哥了。你们总能看到他做这种奇怪的事情，大家可以期待一下。我可以告诉你们。我们之前干过更尴尬的事情，但我也不能说。哎，我真的好期待，我比你们还期待。<笑>大概期待一下，真的要期待一下。呃，我我我先说一下关于姐夫这件事情。哎，我觉得大家就是觉得我好欺负，真的真的，就看我面善，然后觉得不会欺负人家姐姐，就人家都说这个不是这样子，他们就随口那么一说，你们真别当回事儿。有一说一，那句默契啊，我我们俩自己都没有想到，我们俩能说得出来。我们说“默契”两个字的时候是最默契的，这才是真正的默契。真的，我我当时真的没想到“默契”这两个字，我们俩我们俩能说出来。待我洗漱一波。不行不行不行，我需要补充一下营养。这是这个东北口音啊，真的是，我都信了。坤哥，咱俩点个外卖吃吧。你给我点吧。我在他家呢，然后晚上就要回家隔离
你想吃什么？你把手机给我，我自己点吧。你把另外一个手机给我。我咋还出现了两个手机呢？不是你另外一个手机给我点外卖，我给你煎鸡蛋吧，家里还有点鸡蛋，别浪费了。我不给你点外卖，外卖吃了不健康，还贵。我给给你一个营养大早餐。我再给你弄杯橙汁。好的，因为我们昨天晚上结束了之后，我们这两个就一起回去了，所以我就住在他家里。我们不在同一个房间。只是，我觉得还是要默契。他们这个太明显了。为什么我的语音听不到呢？他是怕全世界都不知道。好的，我们俩在点外卖，吃煎鸡蛋，再加个饭，再加杯橙汁，嗯，非常完美。你们有什么想要问我们的吗？庚哥生日跟我过，我练了，但还需要点时间。你给我做个蛋糕啊！不是你们这期节目看了这么久，真的没有发现一个很神奇的事情吗？我没发现。我发现我上一条那个语音发出去没声音，我再给你们重新发了一条
。好了，不逗你们了，你们看节目吧。来了，各位小弟们。